আসসালামু আলাইকুম আমি সুমাই আপনাদের সবাইকে সুমাই কিচেনের থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি সকালে ভেজিটেবল করে দেখাবো তো এর জন্য আমাদের যা লাগবে তা হলো এক কাপ পরিমাণের গাজর কুচি এবং এক কাপ পরিমাণের পেঁপে কুচি এবং এক কাপ পরিমাণের ফুলকপি কুচি আপনি শীতের যে কোনো সবজি এর সাথে যোগ করতে পারেন এবং আমি এক কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি আমি ষাটটি কাঁচামরিচ নিয়েছি তো আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো কাঁচামরিচটি যোগ করবেন আমি আধা কাপ পরিমাণের তেল প্রথমেই হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছি এবং এটা গরম হওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তেলটা যতক্ষণ না গরম হয় আমরা ততক্ষণ ওয়েট করব তো এখন আমি দেখছি যে তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমি পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম তো পেঁয়াজটা তেলের ভিতর দিয়ে আমরা নাড়তে থাকব যতক্ষণ না পেঁয়াজটা বাদামি রঙের না হয়ে যায় তো আমরা এখন নাড়াচাড়া করছি পেঁয়াজটা ভালোভাবে যাতে তেলের সাথে পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভেজে যায় এবং বাদামি রং হয় এখন আমি এর সাথে আধা চামচ রসুন বাটা ও আধা চামচ আদা বাটা যোগ করব। এবং ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে মেশাতে হবে ভালোভাবে মিশিয়ে এটাকে কষাবো আমরা প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো এখন আমি এর সাথে লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো এখানে যোগ করতে পারেন আমি এখানে এক চা চামচের পরিমাণ লবণ নিয়েছি আমি আবার ভালোভাবে নাড়ছি যাতে লবণটা পেঁয়াজ আর মশলাগুলোর সাথে মিশে যায় এখন আমি এর সাথে প্রথমে যা যোগ করব তা হলো পেঁপে কারণ পেঁপেটা একটু সেদ্ধ হতে টাইম লাগে তাই আমি পেঁপেটাকে প্রথমে দিয়ে ভালোভাবে মশলাগুলোর সাথে মিশিয়ে দিব আমি নাড়ছি পেঁপেটা যাতে মশলাগুলোর সাথে পেঁপেগুলো ভালোভাবে মিশে যায় এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিলাম ডাল ফুলকপি এবং শালগম আমি সব একসাথে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এটা একটু নিরামিষ টাইপের হবে এবং রুটির সাথে এই সবজিটা নিরামিষের মতোই ভালো লাগে তাই আমি এগুলো সব একসাথেই দিয়ে দিলাম আমি এর সাথে এখন এক চামচ মরিচ ও এক চামচ হলুদের ঘোড়া নিয়ে ভালোভাবে সবগুলোর সাথে মিশিয়ে নিব আমি মিশাচ্ছি যাতে হলুদ ও মরিচের গুঁড়ো সব সবজির সাথে ভালোভাবে মিশে যায় এখন আমি এর সাথে গাজরটা দিয়ে দিলাম গাজরটা আমি শেষে দিচ্ছি কারণ গাজরটা একটু কম সেদ্ধ হলেই সবজিটা ভালো লাগে এবং খেতে খুব মজা হয় বন্ধুরা আমি এখন এটা ঢেকে দিলাম ঢাকলে সেদ্ধ হবে ভালোভাবে তাই আমি একটু ঢেকে দিলাম পাঁচ মিনিট পরে এসে আমি একটু এক কাপ পরিমাণে পানি এর সাথে অ্যাড করছি পানিটা দিলেই ডালটা একটু সফট হবে এবং খেতে ডালটা রুটির সাথে খুব মজা হবে দেখেন বন্ধুরা কালারটা কি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং দেখতে কতই আমি লাগছে এবং খেতেও আমি বললাম বিশ্বাস করেন খেতেও খুবই মজাদার আমার রান্না প্রায় শেষ আমি এখন ধনেপাতা দিয়ে এটাকে আর একটু নেড়ে এখন পরিবেশন করলাম তো বন্ধুরা যদি আমার রান্নাটা ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আজকে এই পর্যন্তই আপনাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে ধন্যবাদ